హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద నర్సింగ్ జోన్ రో యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మెటోర్ హెజీ అనే కండిషన్ గురించి తెలుసుకుందాం సో ఇస్ ఇట్ ఇది ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ డిజార్డర్ సో అబ్ నార్మల్ యూట్రైన్ బ్లీడింగ్లో వన్ ఆఫ్ ద మెన్స్ట్రల్ డిజార్డర్ అనమాట సో వాట్ ఈస్ మెటోర్ హెజీ అని తెలుసుకుందాం మెటోర్ హెజీ కామన్లీ కాల్డ్ ఇంటర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ ఇస్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ ద టక్ సెట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ నాట్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ సో మెటోర్ హెజీ అంటే నథింగ్ బట్ ఇది ఇంటర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ ఇంటర్ అంటే మధ్యలో సో పీరియడ్కి పీరియడ్కి మధ్యలో కనబడే బ్లీడింగ్నే మనం ఇంటర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అంటాం ఈజ్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ దట్ అక్క సెట్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్ సో ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది నాట్ ఇస్ అసోసియేటెడ్ విత్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ సో మెన్స్ట్రల్ సైకిల్కి లేదా మెన్స్ట్రేషన్కి సంబంధం లేకుండా పీరియడ్ కానీ టైంలో బ్లీడ్ వెజైన్ వెజైనల్ బ్లీడింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటే కనుక దాన్ని మనం మెటార్హెజీ అని పిలుస్తాం while the blood comes from the uterus as it does during menstruation the bleeding does not represent a normal period so uh, normal ga period ela vastundo so alage ee intermenstrual bleeding kuda kanipistundundi illa ee metorrhagia kuda kanipistundundi but normal period ni represent cheyadanamata నెక్స్ట్ అండ్ కాజెస్ సో వాట్ ఆర్ ద కాజెస్ అనేది చూద్దాం దెర్ ఆర్ మెనీ పొటెన్షియల్ కాజెస్ ఆఫ్ మెటోర్ హెజియా దో హార్మోన్ లెవెల్స్ ప్లే కీ రోల్ ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ సో చాలా పొటెన్షియల్ కాజెస్ ఉన్నాయి కానీ మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్లో హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్సెసే కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ వన్ మెనార్క్ అండ్ మెనోపాస్ సో ఈ మెటోర్ హెజియాని ఏ సిచ్యువేషన్స్లో చూడొచ్చు అంటే మెనార్క్ సో పీరియడ్ బిగినింగ్లో లేదంటే ఫస్ట్ మెన్స్ట్రేషన్లో చూడొచ్చు అలాగే మెనోపాస్ ఎవరికైతే విమెన్కి మెనోపాస్ జరుగుతుంది నథింగ్ బట్ పీరియడ్స్ రావడం ఆగిపోతాయో వాళ్ళలో కూడా ఈ ఇంటర్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ లేదా మెటోర్ హెజీ అనే కండిషన్ని చూడొచ్చు ఇ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రేషన్ అనమాట సెకండ్ కాజ్ వచ్చేసి స్ట్రెస్ సో ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకున్నా కూడా ఈ మెటోర్ హెజీ వస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ బర్త్ కంట్రోల్ అండ్ మెడికేషన్స్ సో బర్త్ కంట్రోల్ మెడికేషన్స్ యూజ్ చేసినా కూడా ఈ మెటోర్ హెజీ అని చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ మాల్ నరిష్మెంట్ ఎవరైతే అండర్ నరిష్డ్ ఉన్నారో ఎవరైతే ఎవరికైతే డైట్ హెల్దీగా లేదో వాళ్ళలో కూడా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఫెర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఏమైనా తీసుకున్నా కూడా మనం దీన్ని చూడొచ్చు అనమాట దిస్ ఆర్ ద కాజెస్ ఆఫ్ మెటోర్ హెజియా నెక్స్ట్ వన్ ఇట్ ఈస్ సీనియన్ ఇంకా ఎలాంటి కండిషన్స్లో చూడొచ్చు ఈ మెటోర్ హెజియాని మెటోర్ హెజియా కన్ అక్కర్ ఇన్ ఇన్ పీపుల్ విత్ సో ఎలాంటి కండిషన్స్ ఎలాంటి పీపుల్లో చూడొచ్చు అంటే ఎవరికైతే ఎండోమెట్రైటిస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ది ఇండోమెట్రియల్ లేయర్ యూట్రైన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఉందో వాళ్ళలో కూడా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సెర్వైకల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ నథింగ్ బట్ సర్వీసైటిస్ ఉన్న కండిషన్లో కూడా చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ సో పెల్విక్ పెల్విస్కి ఇన్ఫ్లమ పెల్విస్ ఇన్ఫ్లేమ్ అయినా కూడా విమెన్లో పెల్విక్ కార్గన్స్ ఇన్ఫ్లేమ్ అయినా కూడా మనమే చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ సో ఎస్టీఐస్ లేదా ఎస్టీడీస్ ఉన్నా కూడా నథింగ్ బట్ హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ గోనోరియా సో సెక్షువల్గా ఏవైతే డిసీజ్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతాయో ఆ డిసీజెస్ వల్ల బాధపడుతున్నా కూడా మెటోర్ హెజియా లేదా ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడ్ అనేది మనం చూడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ఎన్నోమెట్రియోసిస్ నథింగ్ బట్ ఎండోమెటీరియల్ లే అనేది ఓవర్గా గ్రో అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో యూట్రస్ని దాటి కూడా ఎన్నో ఎండోమెటీరియల్ లేయర్ గ్రో అవుతే గ్రో అయితే కనుక దాన్ని మనం ఎండోమెటీరియోసిస్ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ పాలిసిస్టిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ నథింగ్ బట్ పీసీఓడి ఏంటంటే పీసీఓడిలో ఏమవుతుంది ఉంటుంది అంటే సిస్ కింద ఫామ్ అయిపోద్ది అనమాట ఓవరీలో నెక్స్ట్ వన్ ఎడినో మయో సో అగైన్ ఎడినో మయోసిస్ అంటే నథింగ్ బట్ సేమ్ ఎన్నోమెట్రియోసిస్ లాగే ఎన్నోమెట్రియల్ లేయర్ అనేది గ్రో అవుతుంది అనమాట ఇలా విత్ ఇన్ గ్రో అవుతే కనుక ఇలా ఇలా గ్రో అయితే కనుక దాన్ని మనం ఎడినో మయోసిస్ అని పిలుస్తాం నెక్స్ట్ ఒవేరియన్ సిస్ ఉన్న లేదంటే ట్రైన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కానీ పాలిప్స్ కానీ ఉన్న థైరాయిడ్ డిసీజ్ ఉన్న లేదంటే ఏదైనా కండిషన్స్ పిచ్చుటరీ గ్లాండ్ని లేదా ఎడినల్ గ్లాండ్స్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తున్న నెక్స్ట్ వన్ కోయిగ్లేషన్ డిజార్డర్స్ నథింగ్ బట్ వాన్ విల్ బ్రాండ్ డిసీజ్ ఉన్న ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్న ఒబేసిటీ ఉన్నా కూడా మనం ఈ కండిషన్స్ని చూడొచ్చు అనమాట ఈ ఓన్ వెళ్ళే బ్రాండ్ డిసీజ్ ఏంటంటే క్లాటింగ్ ప్రోటీన్ లేకపోవడం వల్ల సో బ్లీడింగ్ అనేది కంటిన్యూస్గా అవుతూ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఇంటర్మెన్స్టల్ బ్లీడింగ్ అని కూడా కొన్ని కండిషన్స్లో కన్సిడర్ చేస్తారు సో ఈ కండిషన్స్లో కూడా మనం ఇంటర్మెన్స్టల్ బ్లీడింగ్ లేదా మెనో మెటోర్ హెజీ అని చూడొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ ప్రెజెంటేషన్ సో ఈ మెటోర్ హెజీ ఎలా ఉంటుంది ఎలా క్లినికల్
మనకి బ్లీడ్ కనిపిస్తుంది అంటే మెన్షుల్ ఫ్లో మెన్షుల్ బ్లడ్ కనిపిస్తే కనుక దాన్ని మనం స్పాటింగ్ అని పిలుస్తాం సో ఈ మెటోర్ హెజియా ఉన్న వాళ్ళలో బ్లీడింగ్ లైట్గా ఉంటుంది దో ఏ ఫ్యూ పీపుల్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ హెవీ హెవియర్ బ్లీడింగ్ సో కొందరి కొందరిలో మాత్రం ఇది హెవీగా చూడొచ్చు ఇట్ ఈస్ ఎస్టిమేటెడ్ దట్ బ్రేక్ త్రూ బ్లీడింగ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అరౌండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కంబైండ్ సిఓసిపి నథింగ్ బట్ ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ యూస్ చేయడం వల్ల యూజెస్ డ్యూరింగ్ ద ఇనీషియల్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ ఆఫ్ యూస్ ఇట్ దెన్ యూజువల్లీ రిజాల్వ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ సో ఇదే ప్రజెంటేషన్ని మనం సిఓసిపి యూజర్స్ నథింగ్ బట్ కంబైన్డ్ ఓరల్ కాంట్రసెప్టివ్ పిల్స్ యూజ్ చేసే వాళ్ళలో కూడా చూడొచ్చు కానీ త్రీ టూ మంత్స్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్లో దాని అంతటా అది రిజాల్వ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఇంటర్మెన్షనల్ బ్లీడింగ్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ప్రజెంటేషన్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం హ్యావ్ ఎ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో దట్ సోక్స్ త్రూ వన్ అవర్ మోర్ ప్యాడ్స్ ఆర్ ట్యాంపోన్స్ ఎవ్రీ అవర్ ఫర్ సెవెరల్ అవర్స్ ఇన్ ఎరో సో ఇక్కడ నథింగ్ బట్ ఏం చెప్తున్నారు అని నార్మల్ హెల్దీ ఉమెన్కి సో టూ త్రీ అవర్స్లో ప్యాడ్ని మనం చేంజ్ చేసుకుంటాం కానీ ఇక్కడ మెటోర్ హెజియా ఉన్న కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఫ్లో దట్ సోక్స్ త్రూ వన్ ఆర్ మోర్ ప్యాడ్స్ ఆర్ ట్యాంపోన్స్ ఎవ్రీ అవర్ ఫర్ సెవెరల్ అవర్స్ ఇన్ ఎరో సో ఎవ్రీ అవర్ కూడా టూ ఆర్ మోర్ ప్యాడ్స్ అనేది సోక్ అయిపోతూ ఉంటాయి అనమాట సెవెరల్ అవర్స్ ఇన్ ఎరో గంట తర్వాత గంట సో ఈ వరుసగా ఇలా ప్యాడ్స్ సోక్ అవుతూ ఉంటే కనుక ఈ కండిషన్ చూడొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ నీట్ టు డబుల్ అప్ ఆన్ ప్యాడ్స్ ప్యాడ్స్ టు కంట్రోల్ యువర్ మెన్స్ట్రల్ ఫ్లో సో ఒక ప్యాడ్ సరిపోదు అని అనుకుంటే కనుక డబుల్ అప్ చేస్తాం కదా ప్యాడ్స్ని సో ఇలా ఇలా కూడా జరగచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ నీట్ టు చేంజ్ ప్యాడ్స్ ఆర్ ట్యాంపన్స్ డ్యూరింగ్ నైట్ సో యూజువల్లీ నైట్ ఫ్లో అనేది తక్కువ ఉంటుంది సో ఈవెన్ నైట్స్లో కూడా ప్యాడ్స్ని చేంజ్ చేస్తున్నాము అంటే చూ చూడవచ్చు ఈ కండిషన్లో హ్యావ్ మెన్షువల్ పీరియడ్స్ ది లాస్టింగ్ మోర్ దెన్ సెవెన్ డేస్ సో సెవెన్ డేస్ కన్నా బ్లీడ్ని మెన్షువల్ ఫ్లోని మనం చూస్తే చూడవచ్చు హ్యావ్ ఏ మెన్షువల్ ఫ్లో విత్ బ్లడ్ క్లాట్స్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ ఆర్ లార్జ్ సో ఇంకా ఏంటంటే ఇక్కడ మనం పిక్చర్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం క్లాట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం కదా సో ఇలా రెడ్గా ఉన్నది బ్లడ్ సో వెరాజ్ ఇలా డార్కిష్ రెడ్లో ఉన్నాయి క్లాట్స్ అనమాట సో సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది రియల్ లైఫ్లో కూడా సో ఇలా క్లాట్స్ ఎపేర్ అయినా కూడా క్లాత్స్ కూడా ఎపేర్ అయితే ఈ కండిషన్లో నెక్స్ట్ వన్ హ్యావ్ కాన్స్టెంట్ పెయిన్ ఇన్ ద లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టమక్ డ్యూరింగ్ యువర్ పీరియడ్ సో పీరియడ్ టైంలో లేదంటే ఇంటర్మెన్షియల్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు లోవర్ అబ్డోమల్లో పెయిన్ కూడా ఉంటుంది ఆర్ టైర్డ్ లేక్ ల్యాక్ ఎనర్జీ అండ్ ఆర్ షార్ట్ ఆఫ్ బ్రెత్ సో ఇంకా ఈ నీరసంగా ఉంటారు ల్యాక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఉండదు ఎస్ఓబిని కూడా మనం చూడొచ్చు అనమాట దీస్ ఆర్ ద క్లినికల్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మెటోర్ హెజియా సో డయాగ్నోస్టిక్ హిస్టరీ సో మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయగలం ఈ మెటోర్ హెజియా ఉందని ఒక మనిషికి ఎలా చెప్పచ్చు ఈ పెల్విక్ ఎగ్జామ్ సో ఫస్ట్ వన్ పెల్విక్ని పెల్విస్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు పెల్విక్ ఆర్గన్స్ని ఇన్ విచ్ ఎ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ ఇన్సర్ట్స్ ఎ స్పెక్యులమ్ సో స్పెక్యులమ్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఇంటియోర్ వెజైనా అండ్ స్ప్రెడ్స్ ద వెజైనల్ వాల్స్ హెల్ప్ దెమ్ టు సీ ఇన్సైడ్ ద వెజైనల్ కెనాల్ అప్ టు యువర్ సర్వీస్ మే ఆల్సో బి డన్ ఇక్కడ ఏం లేదండి సో స్పెక్యులమ్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకి క్లియర్గా ఆర్గన్స్ కనిపిస్తాయి అనమాట నెక్స్ట్ వన్ డ్యూరింగ్ పెల్విక్ ఎగ్జామ్ యూర్ హెల్త్ కేర్ ప్రొవైడర్ విల్ మోస్ట్ లైక్లీ పెర్ఫామ్ ఏ ప్యాప్స్ మియర్ సో ప్యాప్స్ మియర్ అంటే కొన్ని సెల్స్ని స్క్రాప్ చేసింది లేదా సర్వీస్ నుండి లేదా యూట్రస్ నుండి స్క్రాప్ చేసి మనకి ఏదైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయా లేదంటే క్యాన్సర్ టిష్యూస్ ఉన్నాయా లేదంటే ఇంకా ఏమైనా హాని కరి కలిగించే టిష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని చూస్తారు అనమాట అబ్నార్మల్ సెల్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనమాట ఈ ప్యాప్స్ మియర్లో ఇది పెల్విక్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ వన్ వైల్ దీస్ ఎగ్జామ్స్ కెన్ కాస్ లైట్ డిస్కంఫర్ ఫర్ దే యూజువల్లీ డు నాట్ టేక్ లాంగ్ సో ఇలా చేయడం వల్ల స్పెక్యులమ్ని పెట్టి మనం టిష్యూ టిష్యూస్ లేదా ఆ స్ట్రక్చర్ని కొంచెం దూరం చేస్తాం విజువలైజ్ చేయడానికి సో ఇలా చేయడం వల్ల డిస్కంఫర్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి అంత కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట అంత లాంగ్ ఉండదు ఈ ప్రొసీజర్ అన్ అబ్స్టెషన్ ఆర్ గైనకాలజిస్ట్ విల్ టాక్ టు యూ మోర్ ఇన్ డెప్త్ అబౌట్ యువర్ సిమ్టమ్స్ దే విల్ లైక్లీ ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ద బ్లీడింగ్ సజెస్ట్ సో ఇలా అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత లేదంటే అబ్జర్వ్ చేయకముందు మీకు మీ డాక్టర్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వెన్ ద
ఇంకా డయాగ్నోస్టిక్స్ టెస్ట్ చూసినట్టయితే బ్లడ్ టెస్ట్ చెక్ ఫర్ డిజార్డర్స్ దట్ కాస్ బ్లీడింగ్ న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ మార్కర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అండ్ అదర్ ఫైండింగ్స్ సో ఇంకా బ్లడ్ టెస్ట్ చేస్తారు సో ఏదైతే బ్లీడింగ్ని కాజ్ చేస్తుందో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి అలాగే ఏమైనా న్యూట్రిషనల్ డెఫిషియన్సీస్ ఉన్నాయా లేదంటే ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదంటే మార్కర్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇలాంటివి కూడా చెక్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ వన్ టెస్ట్ టు చెక్ యూర్ హార్మోన్ లెవెల్స్ అండ్ థైరాయిడ్ ఫంక్షన్ సో మెయిన్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఏమైనా ఉందా సో థైరాయిడ్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది అని చూస్తారు నెక్స్ట్ వన్ యూరిన్ శాంపిల్స్ టు చెక్ ఫర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆర్ ఎస్టీఎస్ సో మీకు ఏదైనా సెక్షువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా లేదంటే ఇంకా మరి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదంటే మీరు ప్రెగ్నెంట్ అవడం వల్ల లేదంటే మీరు మిస్క్యారేజ్ అవడం వల్ల ఈ బ్లీడ్ అవుతుందా అని చెక్ చేస్తారు అండ్ అలాగే అల్ట్రాసౌండ్స్ ఆఫ్ యూర్ అబ్డమన్ అండ్ పెల్విస్ ఇంక్లూడింగ్ ట్రాన్స్వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ సో ఇక్కడ మీకు చూపించాను కదా పిక్చర్లో ట్రాన్స్వెజనల్ అల్ట్రాసౌండ్ కూడా చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ వన్ సిటీ స్కాన్స్ ఆర్ ఎంఆర్ఐస్ చేస్తారు టిష్యూ బయోప్సిస్ టు చెక్ ఫర్ సెటన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో టిష్యూ బయోప్సి చేస్తారు ఇంకా లేదంటే సర్జరీస్ కూడా చేస్తారు అనమాట లాప్రోస్కోపీ ఆర్ లాప్రోడమీ ఓన్లీ టు విజువలైజ్ ఎలా ఉంది స్ట్రక్చర్ పెల్విక్ ఆర్గన్స్లో లేదంటే ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్లో ఏమైనా అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నాయో చెక్ చేయడానికి ఈ లాప్రోటమీ చేస్తారనమాట మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ సో హౌ కెన్ వీ మేనేజ్ మెటోర్ హేజియా యూజింగ్ మెడిసిన్స్ ఎలా మనం మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ వన్ ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ టు గెట్ మోర్ ఐరన్ ఇన్ your blood to help it to carry oxygen if you show signs of anemia ok vela meek anemia symptoms ganaka kanipisthe meeku suggest chestaru anamata iron supplements theesukodam valla so oxygen carrying capacity perugutundi hemoglobin automatically perugutundi kabatti next one nsa it's nothing but ibuprofen uh, to help reduce pain menstrual cramps and the amount of bleeding in some women nsa it's can increase the risk of bleeding so nsa it's ni kondariki advise chestaru కొంద ఈ కొందరి కేసెస్లో ఏంటంటే బ్లీడ్ అనేది పెరుగుతుంది అనమాట కొందరి కేసెస్లో పెయిన్ తగ్గుతుంది మెన్షల్ క్రామ్స్ కూడా తగ్గుతాయి బ్లీడ్ కూడా అమౌంట్ తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ వన్ బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ని సజెస్ట్ చేస్తారు టు హెల్ప్ మేక్ పీరియడ్ మోర్ రెగ్యులర్ అండ్ రిడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ సో బ్లీడింగ్ని కంట్రోల్ చేయడానికి సొమాటోర్ హేజియాలో ఏమవుతుందంటే ఇర్రెగ్యులర్ టైంలో ఇంటర్ మెన్షల్ బ్లీడింగ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్ కానీ టైంలో సో పీరియడ్ని రెగ్యులర్ చేయడానికి బర్త్ కంట్రోల్ పిల్స్ని కూడా సజెస్ట్ చేస్తారు ఇంకా ఐయూసి ఇంట్రాయూట్రిన్ కాంట్రాసెప్టివ్ డివైసెస్ to help make period more regular and reduce the amount of bleeding through drug releasing uh, devices placed into the uterus so i you i would just suggest just that next one hormone therapy uh inka hormonal therapy in kuda is there and matter then well bleeding bleeding amount he could attack in church next one desmopressin nasal spray to stop bleeding in people who have certain bleeding disorders such as von willebrand disease so mild hemophilia by releasing a clotting protein or factor stored in the lining of the blood vessels that help the blood to clot and temporarily increase the level of these proteins in the blood so desmopressin nasal spray in just uh, spray in just and then so so the uh, e bleeding disorders ni control just and then but then well uh బ్లీడింగ్ అనేది ఇర్రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్లో రాకుండా ఉంటుంది యాంటీ ఫైబ్రినోలైటిక్ మెడిసిన్స్ ట్రై ట్రెన్ ఎగ్జామిక్ యాసిడ్ ఎమెనో క్యాప్రోయిక్ యాసిడ్ టు రెడ్యూస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్ బై స్టాపింగ్ ఎ క్లాట్ ఫ్రమ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ వన్స్ ఇట్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్ సో యాంటీ ఫైబ్రినోలైటిక్ మెడిసిన్స్ ఏం చేస్తాయంటే సో ఫామ్ అయిన క్లాట్స్ బ్రేక్ అవ్వకుండా చేస్తాయన్నమాట బాడీలో అండ్ అలాగే అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లీడ్ని కూడా తగ్గిస్తాయన్నమాట యాంటీ ఫైబ్రినోలైటిక్ మెడికేషన్స్ నెక్స్ట్ వన్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ సో మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ చూసాము ఇప్పుడు సర్జికల్ని మనం ఎలా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు ఈ మెటోర్ హెజియాని ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసి డైలిటేషన్ అండ్ క్యూరిటీస్ ఈ ప్రొసీజర్ ఇన్ విచ్ ది టాప్ లేయర్ ఆఫ్ ది యూట్రస్ లైనింగ్ ఈస్ రిమూవ్ టు రెడ్యూస్ మెన్షియల్ బ్లీడింగ్ దిస్ ప్రొసీజర్ మైట్ నీడ్ టు బి రిపీటెడ్ ఓవర్ టైమ్ సో డిఎన్సి చేస్తారనమాట సో డిఎన్సి అంటే నథింగ్ బట్ యూటరైన్ లేయర్ నథింగ్ బట్ ఇండోమెట్రియల్ లేయర్ షెడ్ అవుతుంది మెన్స్ట్రేషన్ టైంలో సో ఆ లేయర్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు బై యూజింగ్ డైలిటేషన్ అండ్ క్యూరిటెస్ ఈ ప్రొసీజర్ ఓవర్ టైం రిపీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో మరి ఎందుకంటే ఇండోమెట్రియల్ లేయర్ ఎవ్రీ మంత్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ వన్ ఆపరేటివ్ హిస్టరోస్కోపీ హిస్టరోస్కోపీ నథింగ్ బట్ యూటరస్ని విజువలైజ్ చేస్తారు ఈ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ యూజింగ్ ఈ స్పెషల్ టూల్ టు వ్యూ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద యూటరస్ దట్ కెన్ బి యూజ్ టు హెల్ప్ ద హెల్ప్ రిమూవ్ పాలిప్స్ అండ్ ఫెబ్రాయి 
correct abnormalities of the uterus and remove the lining of the uterus to manage heavy menstrual flow next thing is that operative hysteroscopy e condition lay is that uterus lo na edaina polyps ni gaani fibroids ni gaani remove chestaru ledante structurally uterus ni abnormality unde unte ganaka danni correct cheyadaniki try chestaru and alage uterine lining ni remove cheyadaniki try chestaru deeni valla em avutundante menstrual flow anedi heavy ga avakunda untundi next one endometrial ablation or resection two types of surgical procedures are using different techniques in which all parts of the lining of the uterus is removed to control menstrual bleeding again same endometrial lining ni remove cheyadaniki try chestaru anamata ablation or resection so ablation ante while some patients still uh, will stop having menstrual periods all together or the others may continue to have periods but the menstrual flow will be lighter than before although the procedure do not remove the uterus they will prevent women from having children in future ఎబ్లేషన్లో ఏం చేస్తారంటే థర్మల్ ఎనర్జీని యూస్ చేసి ఏదైతే టిష్యూ ఎక్స్ట్రాగా గ్రో అయిందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట వెరేస్ రిసెక్షన్లో ఏంటంటే సో ఏదైతే స్క్రేప్ చేశారో దాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అనమాట ఇది ఎండోమెట్రియల్ ఎబ్లేషన్ ఆర్ రిసెక్షన్ నెక్స్ట్ వన్ హిస్టరెక్టమీ ఎక్టమీ అంటే రిమూవల్ హిస్టర్ హిస్టరో అంటే యూటరస్ ఈ మేజర్ ఆపరేషన్ రిక్వైరింగ్ హాస్పిటలైజేషన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ సర్జికల్ రిమూవింగ్ ద ఎంటైర్ యూటరస్ సో ఎంటైర్ యూటరస్ని రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని మనం హిస్టరెక్టమీ and um, after having this procedure a woman can no longer become pregnant and will not stop having her period so ప్రెగ్నెంట్ అవ్వలేరు ఈ ప్రొసీజ్ అయిన తర్వాత అండ్ అలాగే పీరియడ్ కూడా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట దీస్ ఆర్ ద సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్స్ అండ్ అలాగే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ ఛానల్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్ దోస్ హూర్ హ్యావింగ్ మెన్షల్ డిజార్డర్స్ థ్యాంక్ యూ